Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'alana minal muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. At-tayyibin, at-tahirin. Shudhi manduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini murti amadir shathe. Desh ebong desher bayde. যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন এবং যুক্ত হবেন আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোস্তাফিজুর রহমান খান সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ মুসলিম ওয়ার্ল্ড কর্তৃক আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার অন দা থিম লিভারেজিং ইসলামিক ফিনটেক ইন ব্যাংকিং এন্ড ফিনান্স সেক্টর ইন বাংলাদেশ সুধী মণ্ডলী আমাদের আজকের এই ওয়েবিনারটি ফেসবুকের মাধ্যমে Center for Sustainable Development of Muslim World in Facebook page and the project of the Facebook page to share the page of the Facebook page and the page of the page. The first thing I want to ask is this webinar to start the page of 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 the page. Please go ahead. Thank you, sir. अभी प्रथमी आमदर शाते आज के ज़्यादा मेहमान ही शिवे थक बन अमिता दर क्या प्रदेश शाते पोरिचे कुरिये दिच्छी आज के आमदर शाते कीनोट स्पीकर ही शिवे उपस्थित आचन आउफियर नीति और शासन व्यवस्था पना कमिटी बोर्ड शादुशो एवं 2016 शाले आईडीबीएर इस्लामिक बैंकिंग एंड फिनेंस पुरुषकारी भू Professor in Finance at University of New Orleans, USA. I am sorry, I am going to ask you a question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah. Shudhi Mundali, I am going to ask you a question about this question. I am going to ask you a question about this question. Dr. Abu Omar Farooq Ahmed, sir. Associate Professor of Islamic Finance Law, King Abdul Aziz University, Jeddah, KSA. And Chairman of Center for Sustainable Development of Muslim World. Sir, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abadir Shathe, Alochok Hishibu Upustit Thakben, Professor Dr. Muhammad Giyashuddin Talukdar, Chairman, Central Shuriya Board for Islamic Banks of Bangladesh. Abadir Shathe, Alochok Hishibu Upustit Thakben, Professor Dr. A.K.M. Saiful Majid, चेयरमैन ग्रामीण बैंक बांग्लादेश। अब देखते हैं आलोचक किसी पारो पुस्तित थक बन प्रोफेसर एम मुजाहिदुल इस्लाम डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका। आरो थक बन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मजीद फॉर्मर चेयरमैन नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब देखते हैं आ আমাদের সাথে আরও উপস্থিত রয়েছেন সেইয়েদ মাগফুর আহমেদ, PhD researcher, Islamic FinTech, Istanbul University, Istanbul, Turkey। শুধু মোটরলে আমাদের সম্মানিত আলোচক বিন্দের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। এ পর্যায়ে আমরা সরাসরি প্রোগ্রামের দিকে যাচ্ছি। আমি শুরুতে কিনোট স্পিকারকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি কিনোট প্রেজেন্টেশনের জন্য। স্যার अमी किनोट प्रेजेंटेशन जोनो पिनी तो उन्हें कुछ अच्छा अमी तो ये कुछ बढ़ते सी ना और हराए गलम कुथा ही था अम्र तो ज़ूम है ना ताई ना 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 अम्र स्ट्रीम यार्ड है सर अच्छा स्ट्रीम यार्ड है तो अमी तो शेयर करते जाची डू यू सी माय स्क्रीन ओके शेयर स्क्रीन शेयर स्क्रीन तो अमित तो हमारी ये टा देखते बच्चे ना सर एक शोभा नहीं से मैंने नामे नहीं से शेयर स्क्रीन आसे सर वी सॉ यू यूर स्क्रीन इन द बिगिनिंग मैं यू हैव अप यू अप यू हैव अपलोडेड इन द बिगिनिंग एक टा एक टा के देखते बाद अच्छा ना कि अमित तो आई कैन सी इट नाउ बट इट वाज देयर इन द बिगिनिंग Share a screen, number four button from the left. हाँ, ऐसा तो कॉल लाऊं, किंतु हम कौन टा शेयर करते हैं, शेयर तो बुझते सिन है। तो व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? यू डोंट सी माय। वी कैन सी ना वी कैन सी। 
we can see something here but acha amar ya khula ache amar ei um mani powerpoint khola ache kintu eta ami share korbo kibhabe ami desktop e jete jacchi desktop e kibhabe jabo ami just click koren desktop e je eta click click koren na desktop e kothay click kor eta desktop to aste chen na open ache na eta open ache yes yes open ache डेस्कटपी Prof, आपने जब कौन share screen click करते हैं, तो कौन you have uh, either of the three options, your entire screen or application window. हाँ. So you select application window and that will give you the option to select PowerPoint or whatever. ना किंतु application window तो आमी देखते बात ची ना हमारी ये तो open करा से. तो हले आपने PowerPoint तब बंद करे आप आठ छठ पड़े. Or you can share your entire screen. शेकित्रे हम अपना PowerPoint तो देखते बोल पड़े. ओके नाउ अमी आवर ये करी ना शेयर डू सी इट नाउ नो नॉट येट नॉट येट आपने अपना फोल्डर देखा था इससे प्रॉफ हाँ देखा था इससे आपने अपना फोल्डर स्क्रीन का देखा था इससे अ फोल्डर देखा था इससे बट नॉट नॉट दिस नॉट दिस ओरिजिनल फाइल आ Okay, I do this. Uh, Screener pore application tabe jan. Ha, galam application tabe. O kante ki select koren, kono laga tak be kunta select korbe. Na, ekhane to ami. Hey, ya take to live to bondo koron to kindly. It's very strange. It asta sange na. Ita ami open korla mamar PowerPoint. Do you see my PowerPoint? No, not yet. Uh, worst case scenario, Prof. Apna uh, uh, slide time at the outset. Uh, I can present for you. Ta jane kin ta ami ek to move korte jat chilam. Okay, share screen. Uh, okay, share screen. Application window. Okay. वरक uh good morning from new orleans usa it's about 7:15 here uh so i want to welcome to this webinar from the audience from all over the world salam rabbi israhli sadri wa yassir li amri ahlul ugdata min lisani yafqahu qawli uh mr chairman a distinguished um discussant and presenter on the screen so i'll be presenting leveraging islamic fintech so actually this presentation is based on two publication that recently came out in october and december for the world bank and also the malaysian ncf and isra so basically i will just pinpoint the main points of islamic fintech and how that can be used in order to promote financial inclusion and propagation of the entire islamic finance industry so if you look at some background the islamic finance is a 2.5 trillion dollar business right now when you talk about sharia compliant finance it includes different components like islamic banking islamic capital markets takaful and other islamic financial institutions so there is a icd definitive study in 2018 showed that there is 1447 Sharia compliant financial institution are in operation in 72 countries 
with Islamic finance assets expected to increase from $2.5 trillion in 2018 to about $3.5 trillion in 2024. And out of this Islamic finance ecosystem, Islamic Bank is still is the largest component with 70%, followed by Sukuk, followed by other financial institutions, and followed by Islamic funds, and finally Takaful. So here is a projection according to the definitive study, as is the, what I just said in 2000. 15 is 2.2 trillion in 2024 is supposed to grow at 3.5 trillion dollars now if you look at on the right hand side of my screen the islamic banking is 1760 so it really covers about 70 plus percent of the entire islamic finance ecosystem now if you look at the geographical balance there are only a few countries the mina um, controls about 29 percent Asia is 24%, GCC in together is 42%. So only a few countries, GCC, Asia, and MENA comprises over 96% of the Islamic finance ecosystem. Even though there are 57 Islamic countries all over the world, in terms of Muslim population, there are three highest density Muslim population, Indonesia, Pakistan, on 96% population in Pakistan Muslim 87 percent in Indonesia about 90 percent in Bangladesh and if you look at what is happening in those countries in Indonesia is only six percent of the total financial system Islamic whereas in Pakistan is 15 percent and in Bangladesh is about 25 percent so the funds originating from Muslim countries do not necessarily contribute to Islamic finance asset the unfortunate thing is that our money is being invested in the Western world. Funds originating from Muslim countries primarily flow to financial institutions in OECD countries, with estimates of sovereign wealth funds from these countries invested in OECD amounting to three trillion USD. So sometimes I wonder if a fraction of this money came to the 57 poor Muslim countries, that would probably, I mean create a lot of synergy in terms of economic growth, uh, equity, and so on. Islamic capital market comprising outstanding sukuk and wealth management aggregate of $671 billion. Within the Islamic countries, the number of armed banks are very still high. Having access to financial services is a key metric of prosperity and quality of life for people worldwide, which covers access to deposit banking, ease of payment, access to credit, savings, and investment. The account ownership in OIC countries is 41%, is significantly lower than high-income countries, 92%. In addition, the reason for not having an account being religious is 5% higher in case of OIC, indicating a strong role for Islamic financial or fintech in addressing this gap. So if you look at this diagram, is a account age 15 plus about 92 percent on the developing countries uh, has you know they have access to financial system and only one percent in those countries do not have access or do not get into formal financial system because of religious reason if compared to this the worldwide comparison with the oic countries it's only 41 percent and uh, the um, un, the 41 percent are sort of unbanked and 92 percent banked the rest is unbanked is about six percent do not do islamic finance because of religious regions so if you look at on the other hand demographics of muslim countries the global muslim population is growing and comprises more than half of the global population under 34 years old like 15 to 34, a digitally savvy population represents the future customers of financial services, and this is a main change driver in the industry. The digitally literate population responds well to all fintech and allows young entrepreneurs to create challenges that provide digital solutions to meet the young population needs. Islamic fintech expected to increase Islamic finance market share through six different financial services such as funding, trade finance, financing, capital market, wealth management, and takaful. So here is a dinner standard 
came up with uh, some sort of example. So let me go through this slide to give you an idea. When you talk about funding, what are the uh, services that we are talking about? It includes custody-based deposits, can also be based on GRAD, investment accounts, Sharia compliant payment, collection, liquidity management. And there are some Islamic fintech examples, pay halal, that we have uh, Amul Pay investment account platform. So these are the fintech that are providing this type of services. If you look at trade finance, include Morabaha Working Capital, Morabaha Wakala, Modaraba Letter of Credit. And there is an example who is providing the services, Wakfi. It's a Baharan based digital banking platform provider. If you look at financing, it includes Morabha again, Mudaraba, Musharaka, Salam, Istisna, Ijara Financing, Islamic Microfinance. We have Etis Crowd, Singapore, Indonesia, Malaysia, and Australia, and Blossom Finance. And uh, our Mufti Yusuf works for the Ethics Finance. He is a technology expert over there. Capital market includes Islamic Bank Treasury, Sukuk. And we have an example which provides ADAP solution, crypto exchange. We have wealth management, includes Sharia compliant wealth management for retail and high net worth individuals. And Wahed has made a big name, US based company, robo advisory investment platform. Recently, they got $10 million from IDB to promote their activities. We have also Hello Gold, blockchain based gold investment. Insurance, we have an example, Takaful, Takaful. There are fintech companies, uplift manuals, and insure halal providing those services. So what is the Islamic fintech landscape? As I just explained, governments are realizing the potential benefit of Islamic fintech and actively supporting its development. Countries are building centers for startups to interact and collaborate, providing early stage seed financing and connecting fintech companies with investors all within a hospitable regulatory and policy environment. Challenges are first embracing the preferences of their young customers with support from accelerators and incubators. An important part of the FinTech ecosystem has been the incubators for early stage startups and accelerators that connect startups with investors. And both incubators and accelerators allow startups to develop their technologies and business model while allowing these companies to identify potential equity partners. And these international networks are anchored by various organizations, such as the Islamic FinTech Alliance in Singapore as part of Asia Pacific, DIFC, based in Dubai, FinTech Hive in UAE. And actually, I had the opportunity to visit one of the incubators in Saudi Arabia, where they are promoting different types of fintech based of startups um, by the college graduates. And it's part of the uh, Saudi Arabia's vision 2030. So these are the different regulatory authorities in different countries. And just let me share a few of them. Like National Islamic Finance Committee, CANKIS, is based in Indonesia. It is a federal government entity. The National Sharia Finance Committee is an institution that functions as a catalyst for the development of Islamic finance and wider Islamic economy on a national and international scale. It was set up to drive the execution of the Indonesian Sharia Economic Master Plan issued in May 2019. If you look at Bank Negara in Malaysia, investment account platform established by the Bank Negara is the first Islamic peer-to-peer -peer initiative established by a central bank. We also another hub called Malaysian Digital Economy Cooperation. It connects a network of investors with halal business owners and providing halal certifications and owned by the Malaysian government. And we also have DIFC, US based um, company, accelerate the financial technology sector in MISA through DIFC. FinTech high program that supports FinTech, RAC Tech, InsureTech, and Islamic FinTech startups. It provides access to a USD 100 million fund and network of financial institutions. And we have Baharan based FinTech provides opportunities for FinTech companies to cooperate and develop their technologies, IFS operating in Bahrain and throughout the GCC are partners with the Bahrain FinTech Bay. 
and we have other example UK based Turkey and Abu Dhabi so the reason I'm showing this uh, set of examples of the regulators the Bangladesh government can learn from their best practices and can uh, endogenize this within the context of Bangladesh now if you look at the Islamic fintech and product development because fintech one of the uh, main reason of fintech having it allows to develop product more efficiently so when you talk about fintech product you have the innovation financial inclusion solving problems in light of the Islamic world view now when you do this you have to make sure the contract elements the micro part there is no Riva God or my seat and you also have to look at what is the consequential element in the macro part it preserve justice in society preserve wealth distribution humanity now in the content and process the micro part when you talk about from the technical perspective it prohibited item for Muslim the financial model and finally you end up with so the end result is Islamic fintech product is a Sharia compliant product so now digital banking is becoming a reality and I think in Bahrain probably has started the digital banking now in this digital banking there are certain things you really need to be careful so I'm giving this as a case study so market of Islamic banking products and services we are using social media and that present poses unique challenges to marketing Islamic banking products and services for example on platforms that link advertising a discussion on a new diminishing musharaka for trade products is interrupted by a liquor commercial midway the digital platform allow for funds to be earned in a variety of new ways for example earning ad revenue through performing immoral activities on YouTube and either depositing those funds with Islamic banks or requesting Islamic financing for the product equipment so we have to be mindful of this development that is happening in social media straight through processing the introduction of straight through processing Islamic finance transaction allows for automated processing without manual intervention for financing See. sorry that allows on a sequence of contracts for compliance this reduces Sharia non-compliance potential however it also reduces the risk holding even further and may result in two transaction being completed at the same time and that violates the Sharia principle now the question is DAO STP increased dependency on financial markets instead of the real economy that's the real question we have to address as an example Sharia Advisory Committee of BNB number 2019 they allow Tawarik using STP is permitted if sequence of transaction are upheld assets must be identifiable tangible segregation of role in dual agency asset ownership must be evidenced through proper documentation and if I understand correctly the Malaysian Central Bank allows license for new fintech to make sure that all of their processes is completely digitized without having a live um, technology expert behind the scene regulation the regulators already articulating expectations and Sharia compliance through digital processing regulatory requirements are expected in anti-money laundering privacy cyber security for digital process and the fintech firms may also pose a significant competitive challenge for banks and regulation catches up with innovation and capital regulation changes now Sharia governance framework have to integrate digital process including enhanced digital signature procedure for compliance virtual Sharia board meetings articulating Sharia oversight and digital product procedure fit and proper requirement to include basic skills in data analytics for the Sharia scholars and integration of big data in Sharia audit and review so what it means the Sharia scholar has to upgrade their skills not only learning the modus operandi Islamic financial product in addition to basic Sharia that is the starting point they also have to learn this fintech the technology part as well digital contracts so when we move from legacy system to digital contract the there will be operational risk due to the transformation exposed to Sharia compliance issues repeated infrastructure infractions are identified during Sharia review and audit primarily due to human error during customer contracting in contract incorrect technology terminology forms selling prices etc 
increasing tech controls within the contracting process reduce potential for human error and can drive Islamic banks to higher levels of Sharia compliance. Again, the knowledge factor must be there and the Sharia scholars and the operators must be familiar with the technology. Some Islamic banks stipulate the time for holding a Morabha asset in the first sale, for example, 24 hours. How would digital contracts benefit them if efficiency is the main objective? And Sharia risk dashboard, a Sharia risk dashboard can be constructed that provides real-time status on the standard Sharia review process on Islamic banking products. Using big data, Sharia reviewers, internal audit, and Sharia boards can monitor and or extract information real-time at least for all the digital process. Assessing risk indicators to each of the processes also can provide a early warning signals to prevent Sharia non-compliance events or rectify breaches before they become losses. More challenging will be ensuring Sharia compliance with customers involved in the digital economy. So that brings to our fintech and financial inclusion. As I said before, unbanked population dominated by developing countries, especially Muslim population. Out of the world's population of 7.6 billion, the World Bank estimates that there are 1.7 billion unbanked retail customers and more than 200 million potential micro, small, medium enterprises. The unbanked population is dominated by Muslim populated countries that comprise almost 50% of the world's unbanked population. The potential revenue in taping this unbanked retail and an MSME market is estimated to be 200 billion. Now, fintech and the government innovation in policy are enables to increase financial inclusion. Fintech and innovation in government policy are expected to facilitate access to unbanked population. Each category of fintech should contribute differently to increasing financial inclusion growth, affecting mobile payments to rural areas, employing digital verification to facilitate customer identification and utilizing crypto assets to reduce transaction as cost. In parallel, local governments can overlap credit protection programs, introduce requirements to ensure cybersecurity, and invest in digital modes of education. The government can also create incentives for financial institutions to target the unbanked and support the creation of a financial ecosystem with multiple access points. So in the past few years, most new bank accounts have been opened through fintech. The majority of this process can be attributed to fintech, quite three outstanding examples originating from Kenya, China, and India. Kenya has developed mobile money to allow the unbanked to open savings accounts, utilize mobile payments, and transfer money. China has experienced a substantial reduction in poverty due to digitization of the financial system. India had reached 79% of bank population in 2017 by providing a platform for a digital economy and financial ecosystem. Now, the mobile payments have become instrumental in driving financial inclusion. An estimated two-thirds of 1.7 billion unbanked people own a mobile phone, either an ordinary phone or a smartphone, allowing them to participate in mobile payments. The most of the potential Islamic fintech countries are in the top 50 countries of global mobile phone penetration, presenting further opportunity for fintech to access the unbanked. Now, if you look at this diagram, if you see Indonesia for smartphone penetration 66%, Bangladesh is also moving ahead about 37%. So it's behind Pakistan and Malaysia but with the emphasis by the current government of allowing fintech and the technology and the information technology, hopefully it will grow in the right direction. Now, fintech's role in global financial inclusion, as I said before, Kenya has proven that having access to mobile financial services leads to increased savings, and they have a technological MPSA as a mobile money transfer and financing service founded in 2007, almost 13 years ago in Kenya, MPESA is expected ne nearly everywhere and transaction can be made with the mobile phone. Users of mobile financial services are more likely to save 
than those who do not. Besides enhancing the likelihood of saving, the amount saved are also increased. The accessibility, convenience, affordability, and safety associated to mobile financial services is a major catalyst in the expansion and growth of mobile financial services. Now, if you look at some numbers, achieving the SDGs will require closing the 2.5 trillion annual funding gap. So there was a study on UNDP and realizing the SDG requires an aggregate investment of USD between five to seven trillion dollars annually until 2030. Developing countries face an annual funding gap about 2.5 trillion in meaning their SDG. And OECD DS in 2016 reported that the highest amount raised from official development aid in any one year is about $143 billion, which is less than 10% of the annual spending required to cover the funding gap. But fortunately, the good news is fintech growth could add about US $3.7 trillion to developing countries' GDP globally, enough to close the annual funding gap of $2.5 trillion. FinTech can help billions of people by increasing growth and adding an estimated 3.7 trillion to GDP of developing countries by 2025. Financially inclusive activities can help fulfill several strategies related to financial independence and close the inequality gap as suggested by the following FinTech utilization case studies. Now, the Islamic FinTech can cater to both voluntary and involuntary unbanked population of OIC countries. The latter concept requires that the transaction risk is borne by both entrepreneurs and Islamic financial institutions, encouraging partnership-based approach that develop robust business and eventually leads to an increase in the wealth of related individuals and SMEs. The Islamic principle of charitable contribution through zakat, sadaka, and wakaf, so-called Islamic social finance, to the unbanked and poor, poor people, allowing them to access financial services. And the financial inclusion as a result of Sharia-compliant financial services and the inherent Islamic social finance could allow various selected SDGs to be achieved. So if you look at Islamic fintech and financial inclusion, so if you allow fintech, the lack of money, reasons for being unbanked, is involuntary unbanked, is there. But if you have Islamic fintech potentially able to resolve this, yes. Lack of proper documentation, yes. Distance to nearest in institution, yes. So current fintech, um, the involuntary unbanked, these are the reasons that has been mentioned. But Islamic fintech will allow to overcome all of these conditions. Other families already has a bank account, lack of trust in the Islamic financial system and religious regions. So Islamic fintech will help allow the financial inclusion and bring a larger segment of the population to the financial uh, network. Now, Islamic finance, microfinance is another instrument to effectively alleviate poverty in OIC countries. We have very success stories, including in Bangladesh. Microfinance involves short-term financing with 10 years of less than 12 months. The amount would typically be less than 500 billion USD 500, sorry, USD 500 amount microfinance or micro small credit and have a relatively high interest rate of required return due to perceived higher risk. There are minimal document requirements and the targeted customer base is one that is usually ignored by banks, such as individuals who want to start micro businesses now fintech allowing islamic finance to increase financial inclusion and contributing to fulfilling the sdgs islamic finance is to leverage fintech to improve credit scoring reaching more scheduled locations cutting costs for both financiers and borrowers channeling funds to the right segment and improving compliance regulation blossom finance for example issued small-size blockchain-based smart sukuk of fintech-based Islamic finance. There are other opportunities to leverage fintech for Islamic finance uh, is shown in this table. I just want to tell you just a few of these so that you get an idea. We can really use this fintech in order to move forward and using increasing um, the more acceptable to Islamic financial industry and Makassid of Sharia achievement. 
AI and D data analytics. So Islamic finance offer to increase financial inclusion. Data analytics can be utilized to assess credit worthiness despite very limited credit histories in developing countries. Data points could be collected from different sources such as internet online activities, social media interaction, application users behavior, call activities, phone camera, and location tagging. AI could then analyze the data using predictive analytical alg algorithms to decide on the credit worthiness amount of financing and repayment majority. Mobile payment, person-to-person -person finance, and open banking. Payments using apps in smartphones or USSD in ordinary features phones are able to reach even the most isolated areas provided they have phone or internet connectivity. Complemented by peer-to-peer -peer financing, everyone in the community could fund viable individual or SME candidates. Open banking supports the end-user experience by allowing customers of mobile payments and person-to-person -person financing companies to access data concerning their financial institution directly without opening banking apps or accessing the bank's website. Transferring money or making payments can be directly performed through the app without any using any bank-based platform. The potential impact in improving the financial system accessibility to remotely located population can be immense. If you look at distributed ledgers, every trans financial transaction can be recorded on a blockchain ledger for verification and security purposes. This also creates a record of all transactions and improves predictive capabilities in relation to repayments. Ultimately, this allows banks to be better priced in terms of the financing provided and its regulated fees. Timely repayments will increase credit scores, which in turn will result in lower return requirement and processing fees. We have the cloud technology will allow financial institutions or fintech companies offering Islamic finance to run their entire operation is using cloud-based software managed by third parties without the need to have on-site servers. And this is, uh, I was told that this is the new uh, way of doing uh, com computing. This will enable startups to immediately commence operation without incurring the cost of creating a technology platform. And finally, most important, we have to, because of this information on the internet or um, on the cloud, we have to be careful of the cybersecurity. FinTech advancement requires robust cybersecurity technology to manage the risk of cyber crimes such as data breaches, identity theft, fraudulent transaction, and severe crashes. Cybersecurity also support Islamic finance providers to comply with regulations related to sanctions, anti-money laundering law, CFT, bribery, and corruption. So there are three key opportunities and the Islamic finance fintech can address. One, leapfrog Islamic financial services research, reach and impact. Islamic fintech can extend the reach of Islamic finance within its core markets and beyond. And the following would be the key Islamic fintech solution areas, areas of opportunities, catering to the digital demographic, younger generation tax savvy, leveraging artificial intelligence data analytics, person-to-person -person lending and trade financing, insure tech, incumbent startup and tech collaboration, and open banking architecture. Address significant financial inclusion gaps within the core markets. We still have SME and unbanked retail solutions, payment solution invent innovation, and that will allow to reach the unbanked population. Three, deliver Islamic social financing to support global strategies and needs and Islamic social finance fintech to deliver on wider global social needs and SDGs. Now, leapfrog Islamic financial services reach and impact governments and regulators balancing customer protection and fintech growth. Governments in Malaysia, Indonesia, UAE, and Bahrain have initiated incubators and accelerators. However, as fintech's impact grows, governments are taking measures to prevent misuse, a balance must be found between regulation required for consumer protection and preserving the growth of fintech. The government needs to be one step ahead to promote a healthy fintech ecosystem. 
proactive regulation is imperative for fintech sustained growth regulators in bahrain the uae saudi arabia providing good examples of this approach which we can study and emulate in contrast requirements like iso certification in indonesia for fintech companies do not offer any significant benefits to customers but are adding to the cost of offering financial services investors should target Islamic fintech to tap into large muslim market in 2018 an estimated usd 504 billion worth of margin acquisition transaction occurred with the islamic finance with very little islamic fintech related investment noted so ifrs should be actively looking to acquire developing islamic fintech to boost their operations and time to market they would also benefit from separately incubating such acquisition before full integration within their operal operations what are the risks of islamic fintech mitigation convenience in borrowing could lead to being trapped into debt and which we want to avoid so mobile sharia compliant peer-to-peer -peer financing allows its financial inclusion by accessing unbanked populations regardless of the region that had caused the customers absence new methods of scams or fraud could emerge person-to-person -person finance offers convenience where credit approvals can be granted within minutes based upon personal data and telephone numbers lack of financial infrastructure could result in unbanked population as well in the u.s prospective customers can open bank or investment accounts simply by entering specific personal information which is automatically checked against government records and ai artificial intelligence could lead customer to acquire products or services they do not need due to lack of understanding and emergence of artificial intelligence in the financial services industry where for example robot budget may develop in wealth management could potentially advise the wrong products or services as a result of the algorithm limitations so these are the some risk factors one of the biggest risk factors i think is probably with this technology coming in it will be easier to borrow money and it may increase the debt amount in the society finally potential mitigation hiring the right talent talent development is very important it's critical to ensure sharia compliance it is imperative that the company ceo attaches the same way to ensuring sharia compliance as he or she does to product development and innovation because sharia takes supreme and everything should follow behind sharia modus operandi and fintech islamic fintech should adhere to the spirit of sharia compliance finance by assuring products that simply accumulate debt by providing easy credit islamic microfinance cooperatives in indonesia for example so we should not simply let fintech to grow just because to create debt so we have to find a way so that is created in order to connect with the real economy the spirit of sharia should be embedded in the products and services and should not just be cosmetic nature having robust risk management policies and procedure is critical especially for fintech startups given their wide reach technology is the key that allows companies to access sizable segments of the underserved consumers and should be used effectively to create a holistic know your customer anti-money laundering and risk management frameworks and controls and key stakeholder islamic fintech should include regulators incumbents challengers they must all work together with the Sharia scholar to, to align their vision and knowledge and the development of the Islamic finance industry for the betterment of the entire humanity. With this, I want to conclude. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sir, apnake onik onik shukriya janachi. Amo nekti tothu bohul evong gano bhandare purno. Chamutkar keynote presentation er chunno. Shudhi modeli at khon jabot amate shamne keynote presentation korlen. University of New Orleans er professor in finance. Ebang Aufier Nitio Shashun Bavosta Committee board shodusho. Professor Dr. M Kabir Hassan. Ami sir ki amate Center for Sustainable Development of Muslim World er pakhoti ke abarodu kritu kuto janachi. Shudhi modeli apor jay amate rudeshe bokto bokesh kuchhen. Sheikh Yusuf Sultan, COO and Head of Sharia, Ethis Ventures, Malaysia.
सर प्लीज थैंक यू अस्सलाम वालेकुम अरहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम अलैकुम आमीन वसलातु वसलाम अला मुहम्मद सैयद मुसैद व अला अली अजमाइन आज के लेवरेजिंग इस्लामिक फिनटेक इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इन बांग्लादेश शिरोना में आयोजित हो इंटरनेशनल वेबिनार सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड को को जगह आयोजित है ये वेबिनार है सम्मानित चेयरमैन सम्मानित कीनोट स्पीकर अतिथि वृंद मॉडरेटर एवं जरा हमारे आज के अनुष्ठान दी देखते हैं शाकल के आंतरिक अभिनंदन अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम हमरा प्रोफेसर कोबिल हसन सर थे के अनेक चमत्कार आलोचना सुने थे की नोट प्रेजेंटेशन देखे थे आपने नहीं ला हमारे साथ आरो प्रोफेसर आप उन्होंने फर्क से रखते हैं अमी शंके पे किचु कथा शेयर करने चाहता करूँ अमी जी पुदीष्ठाने आज सी मलेशिया ते इतिस इति इस्लामिक फिनटेक कीवर्ड दे जो दे हमरा सर्च कोरी अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ़ द पायनियरिंग इंस्टिट्यूशन इन होल वर्ल्ड तो शे जायगा थे के हमरा आज के प्राय पांच बच्चों दोरे ऑपरेट करते हैं सिंगापुर मलेशिया इंडोनेशिया एवं रिसेंटली हमरा दुबई एवं कतारे लाइसेंस पे थे अल्हम्दुलिल्लाह अमी शे जब हम हमरा ऑपरेटिविटीज़ का कथा बोले जब हम प्रॉपर लें हमारे इस्लामिक फिनटेक के ह्यूज ऑपरेटिविटी आते हैं हमरा आज तक के प्राय 40 50 इयर्स आगे जब हम प्रथम आधुनिक इस्लामिक बैंकिंग शुरू करी अब तो अपन किंतु विभिन्न चैलेंज चिलो इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज चिलो रेगुलेटरी चैलेंज � एक पर आम्रा ओवर द इयर्स सामना देखी जे आईओफी पुतिशा लाभ करे आरो इधर ने इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल विभिन्न इंस्टीट्यूशन गुलो आशे एवं देशों देशी इस्लामी बैंकिंग पुतिशा लाभ करे बांग्लादेश शेप बहुत इस्लामी बैंकिंग है 1983 ते मलेशिया ते 1983 ते इस्लामी डेवलप अवस्था नम्र देखते बात सी फिन फिन टेके ऑल्टरनेटिव विषय में अभी मने कोडी जे आमादर एक टा इमेंस अपॉर्चुनिटी आते हैं गोइंग बैक टू बेसिक्स है एकदम इस्लामिक फाइनेंस है जे ट्रू सेंस शिक्षण जावर एवं मानुष के समाज के इस्लामिक फाइनेंस है शुफल भोक्करा सुजोग देयर अमरा � अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारा मोटा मोटी एक टा साइजेबल इकोनॉमी पूरा वर्ल्ड है एवं मानव शाम आदर के आमादर दिके ताकि आज से देखते हैं हमारे क्या बन कुछ ही इस्लामिक हाउ इस्लामिक फाइनेंस परफॉर्मिंग रिसर्च और चीज स्टडी होते हैं एवं आज के जो हम इस्लामिक फिनटेक दिके पावर आते हैं आमा� अमार ऐसे नहीं, तमोन किचु ऐड करा नहीं, किंतु आमी किचु चैलेंज बोल रहा थी, जहाँ आमादे बांग्लादेश के पैखा पटे आमार की की विषय चैलेंज बोलने लगते हैं। प्रथम तो अमरा जोखन फिनटेक के फिनटेक इकोसिस्टम में कथा बोली, अमार फर्स्टली आमी तो फिनटेक के डिफाइन करते चाहिए, फिनटेक अमरा ज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी के बुझाए जरा फाइनेंशियल को ना एक टा कंपोनेंट एक टा शेबा मानुष के दिया थके। फॉर एग्जांपल इखाने पेमेंट सिस्टम होते पड़े, इखाने फाइनेंशियल एडवाइजरी होते पड़े, इखाने क्राउड फंडिंग होते पड़े, इन्वेस्टमेंट होते पड़े। किंतु तारा मेनली टेक्नोलॉजी स्टार्ट किंतु अखों तरह फाइनेंशियल विभिन्न सर्विसेज दिखे झुकते हैं जब उन अपना फेसबुक तरह ये बहुत छोटे लिब्रा एक टेक क्रिप्टो कैंसिल कोशिश दिया थे तार पर गूगल तादर गूगल पेमेंट नहीं आया थे तार पर अमेज़न ऑलरेडी आगे आगे थे कि अमेज़न पे आते हैं तार पर अपना अलीबाबा तरह अलीपे नहीं आ आस्तस्ते शेयर ट्रेडिंग दिखे जाते हैं बड़ो-बड़ो ईकॉमर्स प्रोतिष्ठान राइट शेयरिंग प्रोतिष्ठान तारा किंतु वॉलेट नहीं आते और तो आस्तस्ते ज़ादेर का चाहे यूज़र बेस आते हैं तारा विभिन्न फाइनेंशियल सर्विसेज दिखे जाते हैं तो हमरा किंतु एमोन एक्टी धारार कथा बोलती है 
এখন এই যে নতুন ধরনের টেকনোলজি যারা যারা স্টার্ট আপ যারা মৌলিক ভাবে টেকনোলজিতে অনেক শক্তিশালী হবে সাইবার কমপ্লায়েন্সে ভালো হবে রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট মেনে চলবে এট দ্য সেম টাইম ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বা অন্য যেগুলো প্রফেসর কবির হাসান স্যার বললেন সেই জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্টও তাদের অবজেক্টিভ হবে এই বিষয়টাকে আমরা যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করতে চাই এখানে আমাদের একটা ইকোসিস্টেম এর কথা ভাবতে হবে এই ইকোসিস্টেমে ফার্স্টে আসছে ট্যালেন্ট ট্যালেন্ট হচ্ছে একাডেমিয়া ট্যালেন্ট তারপর রিয়েল যে টেকনোলজিতে যেহেতু এটা টেকনোলজি রিলেটেড সেটা ট্যালেন্ট যদিও একাডেমিয়া র্যাঙ্কিং এ বাংলাদেশে আমরা যথেষ্ট পিছিয়ে আছি কিন্তু টেকনোলজি ট্যালেন্টের দিক থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার অবজারভেশন হচ্ছে বাংলাদেশ যথেষ্ট এগিয়ে আছে এবং ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠান কিন্তু বাংলাদেশে টেকনোলজি ট্যালেন্ট আউটসোর্স করছে এবং ব্যাক এন্ডে বাংলাদেশ কিন্তু বাংলাদেশি বিভিন্ন বড় বড় আইটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু তাদেরকে সার্ভিস দিচ্ছে এরকম অনেক নাম করা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির কথা আমি জানি সেই দিক থেকে আমি আমি মোটেও মনে করি না যে বাংলাদেশের ট্যালেন্টের অভাব আছে বরং বাংলাদেশ ট্যালেন্ট টেকনোলজি ট্যালেন্টের দিক থেকে যথেষ্ট ভালো আরও আমরা ভালো করতে পারি ভালো শেষ নেই দুই নম্বর যে ইকোসিস্টেমের কম্পোনেন্ট সেটা হচ্ছে ডিম্যান্ড ডিম্যান্ডের দিক থেকেও আমরা দেখি যে একটা হিউজ ডিমান্ড আছে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি রিপোর্ট দেখছিলাম এটা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর উপর একটা মানে পুরো ওভারঅল পেমেন্ট সিস্টেমের উপর রিপোর্ট আমি সেখানে দেখছিলাম এটা সম্ভবত দু হাজার আঠারোর ডেটা জানুয়ারি দু হাজার আঠারো থেকে একত্রিশ মার্চ দু হাজার আঠারো সেখানে আমরা দেখছি যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অ্যাকাউন্টস ফর অ্যারাউন্ড নাইনটি সিক্স পয়েন্ট এইটি পার্সেন্ট অফ ট্রানজেকশনস আচ্ছা এই নাইনটি সিক্স পয়েন্ট এইটি পার্সেন্ট নট ইন টার্মস অফ ট্রানজেকশন ভলিউম রেদার ইন ইন টার্মস অফ ট্রানজেকশন নাম্বার নাম্বার অফ ট্রানজেকশনস তার মানে আমরা যদি ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের দিক থেকে চিন্তা করি ভলিউমের দিক থেকে হয়তো বড় ভলিউম হচ্ছে অন্য যেগুলো বিএসি এপিএস বিএফ বিএফটিএন বিডি আর টি জি এস এন পি এস বি অর্থাৎ এটিএম বা অন্যান্য চেক এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু নাম্বার অফ ট্রানজেকশনের দিক থেকে নাইনটি সিক্স পয়েন্ট এইট পয়েন্ট জিরো পার্সেন্ট এবং ইভেন আমি রিসেন্ট একটা ডেটা দেখছেন জুলাই টোয়েন্টি নাইনটিনের এটাও কাছাকাছি নাইনটি ফাইভ নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট সো এটা ইট ইন্ডিকেটস যে আমাদের একটা হিউজ ডিমান্ড আছে আমরা যখন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সগুলোতে যাই আমরা কেনিয়ার এম্পেসার কথা প্রায় শুনতে পারি কিন্তু আমরা যদি দেখি যে কেনিয়ার এম্পাসা থেকে বাংলাদেশে বিকাশ বা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর ইম্প্যাক্ট কিন্তু কোনো অংশে কম না মানুষ যথেষ্ট ব্যবহার করছে সো ডিম্যান্ড উই হ্যাভ দ্যাট ডিম্যান্ড এরপরে যে কম্পোনেন্টটা সেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে রেগুলেটরি আপনার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা যদি মালয়েশিয়ার কথা বলি মালয়েশিয়া আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি মালয়েশিয়ায় এই ধরনের ইকুইটি ক্রাউড ফান্ডিং তারপর রোবো এডভাইজার তারপর আপনার ডিজিটাল ক্রিপ্টো কারেন্সি এক্সচেঞ্জ পি টু পি ক্রাউড ফান্ডিং এগুলো রেগুলেট করে থাকে সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন মালয়েশিয়া সিকিউরিটিস কমিশন মালয়েশিয়া আর বাংলাদেশ সরি সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ মালয়েশিয়া রেগুলেট করে করে থাকে হচ্ছে পেমেন্ট সিস্টেম ইনস্যুর টেক যেটা প্রফেসর কবির হাসান স্যার ওনার ইয়াতে বললেন তারপর হচ্ছে আপনার এই ধরনের যে ব্যাংকিং রিলেটেড যে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসগুলো সেগুলো কিন্তু যে অ্যাপ্রোচটা আমি ডিফারেন্ট দেখি মালয়েশিয়ায় ইভেন ব্রুনাইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে ইভেন ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে যথেষ্ট ভিন্ন ইভেন মিডল ইস্টের কান্ট্রিগুলো থেকেও ভিন্ন সেটা হচ্ছে রেগুলেটররা এখানে যথেষ্ট ওপেন এবং তারা আপনার ইন্ডাস্ট্রিকে আহ্বান করে নিয়ে আসে ইন্ডাস্ট্রি কাছে অনেকটা বলা যায় তারা ইনভাইট করে যে তোমরা এই ধরনের এই ধরনের সিস্টেম মার্কেট নিয়ে আসো এবং তারা ডিজিটাল একটা স্ট্র্যাটেজি তারা ন্যাশন ওয়াইড নিয়ে নিয়ে থাকে এবং এই এই ধরনের আপনার পজিটিভ যে রেগুলেটরি পলিসিগুলো আছে তারা তারা বারবার এগুলো নিয়ে থাকে সারা বছর জুড়েই নানা রকম আপনার ইয়া হয়ে থাকে এবং মালয়েশিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংকে আমরা স্যান্ডবক্সের কথা জানি প্রফেসর কবির হাসান স্যার ওনার কি নোটে নিয়ে আসছেন বাহারাইনে আছে বাংলাদেশে আমি দেখছিলাম যে আর এফ এফ ও রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস নামে একটি ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের আন্ডারে টোয়েন্টি নাইনটিনে খোলা হয়েছে কিন্তু এটা ডিটেলস আমি পাইনি আমি জাস্ট একটি ফর্ম পেয়েছি আই ডোন্ট নো হাউ অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু এগুলো এগুলো সবই ইম্পর্টেন্ট আপনার অ্যাপ্রোচ তো রেগুলেটরি সবচেয়ে বড় যে ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা সেটা হচ্ছে লাইসেন্সিং বাংলাদেশে আমি পেমেন্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে দেখলাম যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস নামে একটি লাইসেন্স আছে যেটা অবশ্যই সহজ কোনো লাইসেন্স নয় এছাড়া আরও টুকটাক কিছু লাইসেন্স আছে কিন্তু ফিনটেককে যখন আমার মার্কেটে আসতে দেব তাদের তাদের জন্য আমাদের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে হবে গাইডলাইন তৈরি করতে হবে তাদের জন্য লাইসেন্স তৈরি করতে হবে এবং সাইবার সিকিউরিটি যেন কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ না হয় অ্যান্টি মানি লন
সো বাংলাদেশের কাছে এখন মাল্টিপল সোর্স অফ প্রেসিডেন্স আছে বাংলাদেশ এখন চাইলেই সামনে যেতে পারে লাস্ট যে কম্পোনেন্ট আর দুইটা কম্পোনেন্ট একটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে মোবাইলের অ্যাক্সেসিবিলিটি এবং ইন্টারনেট বিষয়টা আসবে এখানে পলিসি রিলেটেড অনেক বিষয় আছে মানুষের কাছে ইন্টারনেট আরও সহজলভ্য করা আরও অ্যাফোর্ডেবল করা আরও অ্যাক্সেসিবল করা এবং লাস্টলি ক্যাপিটাল ইনফ্লো ক্যাপিটাল বাংলাদেশে আসা বা আপনার রিচ করার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা যদি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ডুইং বিজনেস নামে যে র্যাঙ্কিং আছে সেটার দিকে যদি তাকাই দু হাজার বিশ সনে বাংলাদেশের র্যাঙ্কিং হচ্ছে একশো আটষট্টি যেটা আমার আমাদের প্রায় একশোটা একশো নব্বইটা দেশের মধ্যে এবং বাংলাদেশের পরে একশো নব্বইটা দেশের যে বাকি দেশগুলো আছে এগুলোর অধিকাংশই হয় আমরা চিনি না বা তারা সকলেই যুদ্ধ বিস্ত বিধ্বস্ত যেসব দেশকে আমরা চিনি যেমন দেখুন ইরাক আফগানিস্তান তারপর সোমালিয়া লিবিয়া ইয়েমেন সব যুদ্ধ বিধ্বস্ত এটা আমাদের জন্য দুঃখজনক আমরা ইভেন আশেপাশের যে দেশগুলো আছে আমাদের কাছাকাছি তাদের থেকেও আমরা ডুইং বিজনেসের ক্রাইটেরিয়া অনেক নিচে আমরা যখন এই ফিনটেকের কথা বলবো উই নিড ক্যাপিটাল আমরা যখন আমাদের যখন ক্যাপিটাল লাগবে আমাদের কান্ট্রিকে অনেক বেশি বিজনেস ফ্রেন্ডলি হতে হবে সো বিজনেসের যে ইকো সিস্টেমগুলো আছে যেই ক্রাইটেরিয়া এবং মেট্রিকগুলো আছে সেখানে আমাদেরকে নজর দিতে হবে পলিসি ওয়াইজ এটা আমি মনে করি আমার এই রেগুলার পলিসি জায়গা থেকে আমার এই কথাগুলো ছিল সংক্ষেপে আর আমি খুব সময় অল্প সময় নেব ডিয়ার মডারেটর হয়তো দুই তিন মিনিট ইনশাআল্লাহ শেয়ারিয়া ওয়াইজ আমি কিছু ইস্যু হাইলাইট করবো আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে আমরা যখন ফিনটেকের কথা বলছি যেমন প্রফেসর কবির হাসান স্যারও অনেকগুলো বিষয় হাইলাইট করেছেন যে ইটস অল অ্যাবাউট অটোমেশন রাইট এখানে অনেক বেশি অপারেশনাল অটোমেশন হচ্ছে যেমন টাওয়ার রোক অটোমেটিকলি আপনার ফিউ ইন এ ফিউ সেকেন্ডস টাওয়ার রোক এক্সিকিউট হয়ে যাচ্ছে রাবা এক্সিকিউট হয়ে যাচ্ছে বা আরও রোবো এডভাইজারের কথা যখন আমরা বলছি আমার পোর্টফোলিওতে ইনভেস্টমেন্ট এবং সব কিছু খুব দ্রুত ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে এইখানে শারিয়া এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা প্রসেস হচ্ছে আমরা যখন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আসছি অনেক বেশি ডেটা পয়েন্ট আসছে তো এখানে দুইটা বিষয় এক নম্বর হচ্ছে শারিয়া কমপ্লায়েন্স আমার মনে হয় যে আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা অবজার্ভ করেছি লাস্ট ফর্টি ফিফটি ইয়ার্সে আমরা যখন আমাদের ইন্টারন্যাশনালি যে শারিয়া স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হয়েছে এটার একটা বড় এমফাসিস ছিল ব্যাংকিং এ সেকেন্ড হচ্ছে তাকা ফুলে এবং থার্ড হচ্ছে সুকুকে এই তিনটা কি এরিয়াতে আমাদের শারিয়া স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এবং রেজুলেশন ফতোয়া এগুলো হয়েছে রিসার্চ হয়েছে কিন্তু এর বাহিরে বিজনেসে বিশেষ করে বা অন্যান্য বিভিন্ন সেক্টরে শারিয়া রিসার্চ আধুনিক বিজনেসে খুব কম হয়েছে যেমন আমি একটা খুব ছোট্ট উদাহরণ দিই যে আমরা যখন ইসলাম ফিনটেকের ক্যাপিটাল ইনফ্লোর কথা বলছি ক্যাপিটালটা কোন ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে আসবে এটা নিয়ে এখন যে মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে কনভেনশনাল অধিকাংশই আপনার শারিয়া নন কমপ্লায়েন্ট অথচ সেখানে খুব কম রিসার্চই হয়েছে শারিয়া ওয়াইজ করার তা আমরা যখন ইসলামিক ফিনটেকের কথা বলছি আমার প্রপোজ রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যে আমরা যেন শারিয়া বেসিসটাকে সেখানে ঠিক রাখার চেষ্টা করি এবং আরও বেশি শারিয়া ওয়াইজ অ্যাপ্রোচে যাই ইনশাল্লাহ এটা সুফল আপনার সমাজ ভোগ করবে এবং লাস্টলি হচ্ছে এথিক্স আমরা যখন ডেটার কথা বলছি এখানে অনেক আনএথিক্যাল ইস্যু হওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রফেসর কবির হাসান স্যার তার বিগ ডেটার জায়গায় এই কথাটি উল্লেখ করেছেন অ্যানালিটিক্সের কথায় যে মোবাইল ফোনের ক্যামেরা মাইক্রোফোন ইত্যাদি তো এই ডেটা পয়েন্টগুলোকে অনেক আনএথিক্যাল ওয়েতে ব্যবহার করার সুযোগ আছে এবং হচ্ছে বর্তমানে আমরা প্রায় সময় দেখি ফেসবুককে কাট করে দাঁড় করানো হয় মার্ক জুকারবার্ট তিনি আদালতে তাকে বয়ান বয়ন করতে হয় বিকজ ডেটা আপনার প্রাইভেসি হ্যাক হচ্ছে আমরা যখন ইসলামিক ফিনটেকের কথা বলবো এখানেও আমাদের রিসার্চারদের কাজ করার আছে কিভাবে আমাদের ডেটা প্রাইভেসি মেনটেন করা হবে আমাদের সাইবার সিকিউরিটি কিভাবে এনশিওর করা হবে এবং গভর্নেন্স এবং গভর্নেন্স এবং পলিসি মেকিং এর জায়গা থেকেও সেখানে যথেষ্ট কাজ করা আছে উইথ দ্যাট আমি শেষ করছি আমার লাস্ট কথা হচ্ছে যে আমি মনে করি বাংলাদেশের হিউজ পটেন্সিয়াল আছে ফিনটেক এবং স্পেসিফিকলি ইসলামিক ফিনটেকে আমাদের ট্যালেন্ট আছে আমাদের ডিমান্ড আছে আমাদের রিসোর্স আছে আমাদের জাস্ট কিছু পলিসি আপনার সাপোর্ট দরকার রেগুলেটরি সাপোর্ট দরকার এবং এবং বিজনেসকে আরও সহজ করা দরকার তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা দেখবো ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ইভেন ইভেন অ্যাট্রাক্ট হবে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন্দোনেশিয়াতে যাচ্ছে অনেক ইনভেস্টমেন্ট ওয়াই নট বাংলাদেশ বাংলাদেশে আসবে বাংলাদেশে ক্যাপিটাল ইনফ্লো হবে এবং আমাদের দেশ সামগ্রিকভাবে এগিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ সালাম আলাইকুম অনেক অনেক ধন্যবাদ শেখ ইউসুফ সুলতান আপনার চমৎকার বক্তব্যের জন্য প্রতি দর্শক মরিলে আপনারা দেখছেন ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার অন দ্য থিম লিভারেজিং ইসলামিক ফিনটেক ইন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স সেক্টর ইন বাং
শুধুমাত্র এ পর্যায়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এর ফরমার চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ স্যারকে স্যারকে আমাদের লিভারেজিং ইসলামিক ফিনটেক ইন ব্যাংকিং এন্ড ফিনান্স সেক্টর ইন বাংলাদেশ বিষয়টির উপরে বক্তব্য পেশ করবার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি ধন্যবাদ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم السلام আমি প্রথমেই আজকের যিনি প্রধান বক্তা আর যিনি কিনোট স্পিক দিলেন স্পিকার ডক্টর কবির হাসানকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই অভিবাদন জানাই ফিনটেকের মতো একটি নতুন আমাদের কাছে অনেকের কাছে অশ্রুতপূর্ব অর্থাৎ আগে শুনি নাই এইরকম ধরনের একটা বিষয় নিয়ে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যবহুল প্রবন্ধটা উপস্থাপন করেছেন আমি মনে করি আমি উদ্যোক্তাদেরকে এই অনুরোধ করব যে এটি বিশেষ করে তার যে কিনোট স্পিচটি এটি তারা আমাদেরকে আমরা যারা আলোচক তাদেরকে আগে দিয়েছেন এটি যদি আরও ভালোভাবে প্রিজার্ভ করা যায় এটাকে সামারাইজ করে যদি তারা এটা প্রচারের এর কিওয়ার্ডসগুলোকে নিয়ে যদি প্রচার করেন পটেনশিয়ালিটিস এবং চ্যালেঞ্জেসগুলোকে যদি সামারাইজ করে পটেন প্রচার করেন তাহলে আমি মনে করি সেটি বিশেষ উপাদেয় হবে কেননা উপাদেয় হতে হবে এই কারণে যে ফিনটেকের মতন একটি নতুন একটি পদ্ধতি যেটি অটোমেটিক্যালি এসে যাচ্ছে এবং সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে করোনাকালে আমরা লক্ষ্য করলাম যে অনলাইন ব্যাংকিং হোক বা অনলাইন ট্রানজাকশন হোক এগুলো কিন্তু প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়েছে এবং একটা সময় আসছে যে এটা ছাড়া আর কোনো এ থাকবে না যা হোক আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি অন্যান্য আলোচকবৃন্দ আমি সকলকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি এই কথা বলে যে আমাদের ইসলামের যে অর্থনীতি সেটির কিন্তু মূল কথা ছিল মৌল কথা ছিল এবং কোরআনের দৃষ্টিতে কিন্তু কথা ওইটাই যে তোমাদের কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেন কারোর প্রতি অবিচার কিংবা কারোর প্রতি কোনো শোষণ কিংবা কারোর প্রতি যেন কোনো প্রকার অবিশ্বাস অনাস্থা প্রতারণার এই বিষয়গুলো না আসে এইগুলো সূত্র ধরেই কিন্তু ওই যে রিবাকে কোরআনের ভিতরে রিবাকে কেন এত নিষেধ করা হয়েছে এবং কেন ব্যবসাকে হালাল বলা হয়েছে বা ব্যবসা করে এর কারণটাই হচ্ছে রিবা বা যে সুদ এই জিনিসটাই হচ্ছে অত্যাচারের প্রতারণার প্রবঞ্চনার শোষণের একটা অন্যতম হাতিয়ার বলা বাহুল্য এর উপর ভিত্তি করেই কিন্তু বর্তমান বিশ্বের আপনার ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং সেক্টর গড়ে উঠেছে এবং চালু আছে এর বিপরীতে যে ইসলামিক ব্যাংকিং যেটি আমরা বাংলাদেশে অন্তত গত শতাব্দীর আশির এবং নব্বই দশক থেকে শুনছি এবং মার্শাল্লাহ বাংলাদেশে কিন্তু প্রায় ব্যাংকগুলো কিন্তু যেভাবে হোক সেভাবে হোক নানান নামে হোক তারা কিন্তু ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের চ্যাপ্টার ব্রাঞ্চ খুলছে খুলে তারা দেখাতে চাচ্ছে বোঝাতে চাচ্ছে যে এবং তারা বুঝেছে যে মানুষের আস্থার জায়গা এই ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম যদিও আমাদের অনেকেই বা গবেষণা করে বোঝা গেছে হয়তো ঠিক পুরোপুরি ইসলামিক ব্যাংকিং হচ্ছে না কিন্তু তারপরও অনেক অগ্রগতি হচ্ছে এখানে ইসলামিক ব্যাংকগুলোর শরিয়া কাউন্সিলের যিনি চেয়ারম্যান মহোদয় তিনি আছেন গিয়াস উদ্দিন তারুদ্দর সাহেব আমরা তাকে একটা একটা অথরিটি হিসেবে মনে করি তিনি আরও ভালো বলবেন কিন্তু সেই শরিয়া কাউন্সিল এবং তারা যে ব্যাখ্যাগুলো দিচ্ছেন তারাও সংগ্রাম করে যাচ্ছেন তারাও এই পুঁজিবাদী মালিকদের সাথে পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মালিকদের সাথে শরিয়া কাউন্সিল যেসব ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছেন সেগুলো কতটা অনুসরিত হচ্ছে অনুসৃত হচ্ছে সেটা নিয়ে চ্যালেঞ্জ আছে কিন্তু তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন কেননা এটা আসতে হবে এবং মানুষের বিশ্বাস এবং আস্থার ভিতরে আসতে হবে আমি একটু অন্যদিকে যাই উনিশশো বাষট্টি সালে মালয়েশিয়াতে যে তাবাং হাজি যে কনসেপ্টটা গড়ে উঠেছিল এবং তাবাং হাজি যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিটা মানুষের একজন মালয়েশীয় মুসলিমের দর্শ ইঙ্গিত করে পয়সা তারা যে কোনো একটা ব্যাংকে এমনকি পোস্ট অফিসে জমা দেবেন সেইটা জমা হবে সেই জমা হতে হতে তার হজের টাকা যখন হবে তখন তাকে বাড়ির থেকে ডেকে এনে তাকে হজ করিয়ে আবার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে যে সেবা এবং তাদের 
সেই আমি উনিশশো আটষট্টি সালে অষ্টাশি সালে তাদের ওখানে ভিজিট করেছিলাম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এবং আমি এসে যে সরকারকে যে সাজেশন আমরা দিয়েছিলাম তার ভিতর থেকে বাংলাদেশ সরকার বড় বাউল্য শুধুমাত্র একটা আসকোনাতে হস ক্যাম্প করেছে এরা আর কিছু বেশি তেমন কিছু করতে পারে নাই তো যাই হচ্ছে উনিশশো সালেই আমি দেখেছিলাম যে তাদের তখন থার্টি ফোর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি ছিল অর্থাৎ ওই যে পোতে প্রত্যেকের একটা সামান্য একটা পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে সেই টাকা ব্যবহার কে একটা ব্যবস্থাপনার ভিতর দিয়ে চালিয়ে কিভাবে একটা বড় প্রতিষ্ঠান করে উঠছিল এবং ওঠার বিরাট সুযোগ ছিল এবং মালয়েশিয়াতে আপনি ম্যাক্সিমাম মানুষ কিন্তু মধ্য বয়সও কিন্তু তারা তা হস করে থাকেন এবং তান হাজি হয়ে থাকেন সেই তাবাং হাজির বেলায় আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে পরবর্তীকালে গত দুই তিন চার বছর পাঁচ বছর তাদের ওয়েবসাইটে যেয়ে দেখছি এবং অন্যান্যভাবে দেখছি যে সেখানে অনেক অবিশ্বাস অনেকগুলো অনিয়ম অনেকগুলো বিষয় এসে ঢুকে সেই বিশ্বাসকে সেই অবস্থাকে সেই সুন্দর একটা ব্যবস্থাপনাকে কেমন যেন প্রশ্নের মধ্যে এ করেছে তো সুতরাং একটা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে আমাদের এই ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা বা ইত্যাদি সেখানে ফিনটেক অবশ্যই একটি নতুন কনসেপ্ট হলেও এটাও অনেকটা আমি মনে করি যদি এটাকে ভালোভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে এটি অবশ্যই ফ্লাউরিশ করতে পারে এবং এটা অনেকটা ইসলামি ওই যে বললাম প্রতারণা প্রচারণা ইন্টারেস্ট মানে বলে সুদ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার থেকে অনেকটা সরিয়ে আনবার একটা ভালো পদ্ধতি এই যে করোনার কালে করোনাকে আমরা গালাগালি দিচ্ছি ঠিক আছে কিন্তু করোনা কিন্তু আমাদের বেশ কয়েকটা জিনিস আমি মনে করি বরং ফিনটেক বা এইসব বিষয়ের দিকে আমাদেরকে অনেকটা ধাবিত করছে এবং এটা সেই ব্যবস্থার দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের খেয়াল করতে হবে যেমনটি এর আগে আমাদের ইউসুফ সাহেব বললেন মানুষের তিনি বারবার বললেন যেটা কবির সাহেব বোঝা কবির ভাইও সেটা তার এতে বলেছেন যে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আছে সে চ্যালেঞ্জগুলোকে যদি আমরা কেয়ারফুল থাকি তাহলে এটা পটেন্সিয়ালি ইয়ে হবে এই যেমন ধরেন আমি যে ব্যাংকে ব্যাংকিং করি সেখান থেকে আমি যদি আমার গ্রামের বাড়িতে টাকা বা জাকাতের টাকা বা কিছু পাঠাতে চাইতাম আমাকে ড্রাইভার দিয়ে তাকে চেক পাঠাতে হতো সেই চেকের কত ভেরিফিকেশন করে তারপর টাকা তুলে আবার ইসলামী ব্যাংকে দিতাম কারণ ওখানে আমাদের ব্রাঞ্চ হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক সে একটা বিরাট ভালো ঝামেলা ছিল এখন কিন্তু আমি জাস্ট বাসায় বসে আমার কাউকে পাঠাতে হয় না আমি জাস্ট ওই ওদের ব্যাংকিং অনলাইন ব্যাংকিংয়ের ভিতর দিয়ে আমি কিন্তু লাখ লাখ টাকা সুন্দরভাবে পাঠাচ্ছি এবং সেই টাকাটা ওখানে চলে যাচ্ছে এর জন্য কিন্তু আলাদা কোনো খরচ বা আলাদা কোনো ওনারা একটা কমিশন নিচ্ছেন হয়তো কিন্তু এটা জিনিসটা যাচ্ছে এই যে যাওয়ার ব্যাপারটা এটা যদি বিশ্বস্ততার এই যে আমাদের বিকাশ এইগুলোর বিশ্বস্ততাটা যদি মেনটেন করা যেত বা যায় তাহলে অনেক ট্রানজাকশন খরচ অনেক কিছু অনেক নিরাপত্তার ভয় অনেক বিষয় কিন্তু চলে যায় আমি মনে করি সব কিছুর উপরে ফিনটেক বলি আর যাই বলি সব কিছুর উপরে আমাদের বিশ্বাসের আমাদের আস্থার আমাদের সততার আমাদের ইমানের আমাদের দায়িত্ববোধের উন্নতি যখন হবে যতটা হবে যখন করা যাবে তখনই এটা ওয়ার্ক করবে এবং এটা এগিয়ে যাবে ক্যাশ অফের কথাই বলি আমাদের জনাব মাওলানা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান সাহেব যিনি প্রায় আঠারো বছর আপনার ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ইকোনমিকের বিষয়ের ইয়ে ছিলেন এবং তিনি কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটিতেও তিনি এক সময় শিক্ষকতা করেছেন তিনি এই ক্যাশ ওয়াকফের বিষয়টা বাংলাদেশে প্রথম ধারণাটা এনে তার যে এসআইবিএল অর্থাৎ সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড তিনি গঠন করেছিলেন সেই ব্যাংকের পরবর্তীকালের অবস্থা এবং আমাদের এখন বর্তমানে ইসলামিক ব্যাংকেও এই ক্যাশ ওয়াকফের বিষয়গুলো চলছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে সেন্টার ফর জাগাত ম্যানেজমেন্টের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছি আমরা সেন্টার ফর জাগাত ম্যানেজমেন্টও আমরা এই ক্যাশ ওয়াক বিষয়টাকে চালু করার চেষ্টা করছি কিন্তু বারবার দেখা যাচ্ছে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে সুষ্ঠু হইয়াও হইল না এই টাইপের একটা পরিস্থিতিতে কিছু কিছু জায়গায় যেই ট্রান্সপারেন্সিটা যেন স্পষ্ট করা যাচ্ছে না এবং যাতে এই বিশ্বাসটা যাতে স্পষ্ট হয় মানুষের কাছে এটা ব্যবস্থা হয় সেটা ব্যবস্থা তো সুতরাং সেই চ্যালেঞ্জিংয়ের ভিতরগুলোতে আসি সেই জন্যে আমি মনে করি যে সব কিছুর উপরে এথিক্যাল যেটা ইউসুফ বললেন যে এথিক্যাল বিষয়টা এইটা যদি আমরা কমিটেড হতে পারি আমরা যদি সত্যি ইমানের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি ভয় এবং এই এই বিষয়টার থেকে যদি আমরা সতর্ক থাকি তাহলে কিন্তু ওই সাইবার সিকিউরিটি বা আরও অন্যান্য বিষয় নিয়ে অতটা সমস্যা হবে না 
সাইবার সিকিউরিটি এটা হবে সাইবার সিকিউরিটি দেখার বিষয় আসবে যেমন ধরেন আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকের মতন এত একটা জায়গাতেও আমাদের জাস্ট একটা পাসওয়ার্ড একটু মানে ইচ্ছাকৃত ভুল বা যে ভুল কি ধারণে হলো আমাদের কতটা টাকা ব্যাংক অফ নিউ ইয়র্কের থেকে মানে আপনার ব্যাংক অফ ইয়ের থেকে আপনার আমাদের টাকা চলে গেল সামান্য একটা মুহূর্তের মধ্যে এমনি একটা নর্মাল ব্যাংকিংয়ে একটা ফ্রড হলে একটা চেক ফ্রড হয় তাতে হয়তো কিছু টাকা যায় আসে কিন্তু এই সাইবার সিকিউরিটি যদি কোনো দুর্বল থাকে বা কোনো এক জায়গায় সামান্য একটা ভুলের জন্যে আমার মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আমার প্রতারিত হয়ে মানে প্রবঞ্চিত হয়ে মানে চলে যাচ্ছে সুতরাং আমি সব কিছুর উপরে মনে করি যে মানুষের মানুষের মূল্যবোধের মানে কি বলে দায়িত্ববোধের এই বিষয়ের উপরে আসলে ইনভেস্টমেন্ট হওয়া দরকার চিন্তা চেতনার বিষয় ইনভেস্টমেন্ট হওয়া দরকার রিসার্চ হওয়া দরকার আমরা অনেক সময় কোনো একটা নতুন কনসেপ্ট আনার সময় এই প্রচুর শর্ট কি বলে অ্যাভ্রিভিয়েশন ওয়ার্ড টোয়ার্ড দিয়ে এমনভাবে কথা বলি অনেক কথা বলি অনেক কথা এত বলি যে অনেকে হয়তো অনেকে এটা পারবেন আমি খুব সিম্পল সিস্টেমে বিশ্বাস করি আমি এনবিআর এর এই হিসেবেও আমি বলেছি যে আমরা এই যে কর ব্যবস্থাপনাকে এটাকে জনপ্রিয় যদি করতেই চাই তাহলে এটাকে আসলে সহজসাধ্য সিম্প্লিফিকেশন করতে হবে আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম তার ভিতরে নীতি নিয়ম কানুনের বিষয়গুলোকে স্পষ্ট রাখতে হবে তাহলে এটা না এস্টাবলিশ হবে বা দাঁড়াতে হবে দায়িত্ববোধের বিষয়টা পারস্পরিক দায়িত্ববোধের বিষয়টাকে সবার সর্বগ্রে আনতে হবে নিঃসন্দেহ এই যে ফিনটেক এর উপরে আমাদের আস্থাবান হয়ে এটিকে ইয়ে করে প্রচুর পটেন্সিয়ালিটি আছে আমি সেন্টার ফর জাগাত ম্যানেজমেন্টের সূত্র ধরেও বলছি জনাব প্রফেসর কবির হাজন সাহেব জানেন যে বাংলাদেশে সব মানুষকে যদি আমি প্রকৃত পক্ষে তাদের জাকাত যা প্রদেয় জাকাত সেটা যদি আমরা ঠিক মতন যদি কালেক্ট করতে পারতাম এর সাথে যদি এখানে এনভারনমেন্টের কথা উঠেছে রেগুলেটরির কথা উঠেছে রেগুলেটররা যদি সেইটা সত্যি নিয়ম অনুযায়ী যদি এটাকে প্যাট্রোনেস করতেন বা করেন তাহলে কিন্তু এই শুধু জাকাতের টাকাটাই যদি আমি ভালো করে ম্যানেজ করি ম্যানেজমেন্টে আনতে পারি তাহলে কিন্তু আমার দারিদ্র বিমোচন এবং আমার অনেক কাজ কিন্তু খুব সহজ হয়ে যায় কিন্তু সেগুলো তো আমাদের সেই জন্যে এনভারনমেন্টটাও একটা এবং সেই এনভারনমেন্ট তো এই দায়িত্ব হচ্ছে এই যেমন ইউসুফ যথার্থই বলেছেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে ডুইং বিজনেস সেখানে কিন্তু সত্যিই আমরা একশো আটষট্টিতম আসি এই কারণে কারণ আমি নিজেও একজন প্রাক্তন আমলা হিসেবে বলছি আমাদের অফিস আদালতে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় কাজকর্মের ক্ষেত্রে যে ধরনের আপনার সমস্যা সৃষ্টির প্রয়াস চলে বা চলছে তাতে কিন্তু একটা সিম্পল লাইসেন্স নিতে আপনাকে অন্তত মানে বহুদিন ঘুরতে হবে এই যে এখানে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস এই যে জিনিসটা ঢুকছে আপনি ইভেন সিম্পল একটা লাইসেন্স চাইবেন সেটার এত বেশি অ্যানালাইসিস চলবে এত এজেন্সির কাছ থেকে তার রিপোর্ট নিতে হবে যে আপনি শেষ পর্যন্ত আপনি ধৈর্য রা হয়ে যাবেন এগুলো এগুলো হয়েছে দুইটা কারণে একটা হচ্ছে যে আমাদের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা হ্যাঁ ডিজিটালি আমাদের নলেজ এবং বেজ হয়তো ভালো হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা বা সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দায়িত্ববোধের উদ্বোধন কিন্তু আসলে হয়নি বা হচ্ছে না এখানে যত ঘাটতি হচ্ছে তত এসে অফিস আদালতে কাজের কর্মের ডেলিভারিতে আপনার দেখা যাচ্ছে এটা দীর্ঘসূত্রিতা এসে যাচ্ছে এখানে যদি ইন্টেলেকচুয়ালি যদি সত্যি ভালোভাবে দায়িত্ববোধের পরিচয় দেওয়া যায় বা যেত তাহলে আমাদের এই সদাচার নিয়ে তারপরে নানান বিষয় নিয়ে আলাদা করে হওয়ার বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না গভর্নেন্স নিয়ে আমাদের এত কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না যদি আমরা নিজেরা এটা ঠিক থাকতে পারতাম বা পারি তো সেই কারণেই আমি আবার সেন্টার ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তারা এরকম একটি সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনার এই অভিনয় সেমিনারের আয়োজন করেছেন এবং ডক্টর কবির হাসানের মতন বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যিনি এইসব ব্যাপারে আমি মনে করি তিনি নলেজের একটা আধার এটা ডিপোজিটরি তিনি তিনি এগুলোতে আমি তার পেপারটা খুব মাইনুটলি পড়েছি যেটা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং পড়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা একটা আমাদের সকলের জন্য একটা জ্ঞানের একে বৃদ্ধি করেছে তো সুতরাং এই প্রয়াস তারা চালাবেন এবং এই যে সেমিনার ওইমিনার সেমিনার করলেন আমি মনে করি এটা একটা ভালো অগ্রগতি কাজ হবে এটাকে জনপ্রিয় করতে হবে এটার নলেজকে এটার জ্ঞানকে এটার বিষয়কে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে তাদের এই প্রয়াস এই প্রসেসটা সফল হোক সেটার সাথে আমরাও সকলের আমাদের সকলের আরও বেশি সংশ্লিষ্টতা বাড়ুক এই শুভ কামনা করে আমি এই পর্যায়ে আমার বক্তব্য আপাতত শেষ করছি যদি কোনোভাবে প্রয়োজন মনে হয় বা আবার হয়তো ইন্টারভেনশন করতে পারব ধন্যবাদ
স্যার অনেক অনেক শুক্রিয়া আপনার চমৎকার বক্তব্যের জন্য সুদীপ দর্শক এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করলেন ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ এর ফরমার চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ স্যার আমরা স্যারকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তার চমৎকার সুন্দর তথ্য বহুল বক্তব্য প্রদানের জন্য শুধুমাত্র আপনারা দেখছেন সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ মুসলিম মডেল কর্তৃক আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার অন দা থিম লিভারেজিং ইসলামিক ফিনটেক ইন ব্যাংকিং এন্ড ফিনান্স সেক্টর ইন বাংলাদেশ আমরা আমাদের প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি সভাপতির বক্তব্যের দিকে যাবার আগে আমি আমাদের কিনোট স্পিকার মাননীয় কবির হাসান স্যারকে সবিনয়ে সংক্ষেপে যদি কিছু বলবার থাকে বলবার জন্য অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম আসলে আমার আর কিছু বলার নেই অন্য সবার মতো আমিও শেখার চেষ্টা করছি ফিনটেক এবং ট্যাক ফিন যেটা ইসু বললো এক্সপ্লেনেশন তো এই একটা জিনিস আমাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হবে যে ফিনটেক মানে টেকনোলজি অ্যাপ্লাই টু ফিনান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি তো কিছু কিছু যখন আমরা ট্রেডিশনাল ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বলি তারা টেকনোলজি বাই করছে ইন অর্ডার টু ইম্প্রুভ দেয়ার এফিসিয়েন্সি আবার আরেকটা গ্রুপ আছে যারা টেকনোলজি দ্যার দে আর গেটিং ইন টু দি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সো দে আর বিকাম এ কম্পিটিটর উইথ দি ট্রেডিশনাল ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি যখন আমি ফিনটেকের কথা বলি আমি টকিং অ্যাবাউট এ এগ্রিগেটেড ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম যেখানে হয়তো কিছুদিন পরে টেন টোয়েন্টি ইয়ার্স ডাউন দি লাইন আমরা ব্রিক অ্যান্ড মর্টারের কোনো ব্যাংক আর দেখতে পাব না সব কিছু চলবে ইন্টারনেট এবং হাই টেকনোলজির মাধ্যমে যেটা আমাদের ডক্টর মোদি সাহেব বলেছেন এখন ঘরে বসে আমি নিউ অরলিন্সে বসে আমি জাকাতে টাকা দিতে পারি আমার যারা যাদেরকে আমি জাকাত দিতে চাই আর কি অথবা যাদেরকে আমি সাহায্য করতে চাই দ্যাট ওয়াজ এ বিগ ইম্প্রুভমেন্ট আই হ্যাভ টু গো থ্রু দি সেম প্রসেস আমি যখন আমেরিকা আসি থার্টি সেভেন ইয়ার্স এগো আমাকে টেলিফোনে কল দিয়ে মানে বসে দেখতে হতো যে আমাকে কখন কলটা দিবে এটা দুই ঘন্টা লেগে যেত এখন তো পয়সা লাগেই নাই আমি ইচ্ছা করলে মোদি সাহেবকে আমি ধরতে পারি এখনই অ্যাজ আই স্পিক মানে ফ্রি অফ কস্ট তা আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি কিন্তু আউট অফ অল দিস থিংস যে জিনিসটা এথিক্স এবং আমাদের ইন্টেনশন আমি শুধু দুটো ব্যাপার বলে শেষ করব একটা আমাদের কোরআনিক আমাদের হজরত ইউসুল্লাহ সাল্লামের ঘটনা থেকে আপনারা জানেন ওনার ভাইরা ওনাকে ষড়যন্ত্র করে কূপে ফেলে দিছিল তারপর ক্যারাবান যাচ্ছিল ক্যারাবান ওনাকে তুলে নিয়ে তারপরে ইজিপ্টের মার্কেটে গেল যেহেতু উনি আল্লাহ রসুল হবেন তো দ্যাট হি ওয়াজ মানে ওয়াজ সেলিং এট এ ভেরি হাই প্রাইস ওনার প্রাইস এত বেশি উঠছিল বিডিং এর মাধ্যমে তো এখানে অনেক বিডার আছে অনেকে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসছে এক বৃদ্ধ মহিলা ওখানে গেল কিছু উল নিয়ে সেও মানে ইয়াকে বিট করতে যাচ্ছে হজরত ইসলামকে উনাকে কিনবে বলে আর কি তো সবাই হাসাহাসি করছে তো বৃদ্ধ মহিলা বলেছিল দেখো আমি জানি আমি হজরত ইসলাম কিনতে পারবো না কিন্তু আমার হিস্ট্রিতে দেখাতে আই ওয়াজ ওয়ান অফ দি বিডার ডাই ওয়ান্ট টু বাই হিম তো এইটার লেসনটা হইল যে আমাদের যা যা করার আছে আমরা করে যাব আমাদের এই যে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আজকে ওয়েবিনারে যারা আলাপ করছে এটাও হো সাতগাই জড়িয়ে আমরা একটা একটা প্রচেষ্টার সাথে জড়িত আল্লাহই ভালো জানে তা আমাদের প্রচেষ্টাটা আমাদের চালিয়ে দিতে হবে সেকেন্ড দিনে যেটা আমি বলবো আমাদের যে সরিয়া রিস্কটা এবং আমাদের যে ডেঞ্জার গুলো আমাদের কেয়ারফুল থাকতে হবে যে জরুরিয়া ডক্টিন অফ নেসেসিটি যেটা এখন ইসলামিক ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রিতে চলছে আমরা ডক্টিন অফ নেসেসিটির কারণে অনেক কিছু চালিয়ে দিচ্ছি কিন্তু ডক্টিন অফ নেসেসিটির একটা হলো হারাম কখন হালাল হয় এটা যখন যে এটা লাইফ এন্ড ডেথের সিচুয়েশন নাম্বার ওয়ান এবং অতটুকুই খেতে হবে যতটুকু আমার লাইফকে সাস্টেন করবে এবং একটা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে এটা কিন্তু কালেকটিভ লেভেলে না কারণ হারাম ব্যাপার আমি আমি মনে করেন যে আমি ক্ষুধার্ত আমি মারা যাচ্ছি এখন আমি কোনো কিছুই নাই আমি মৃত প্রাণীর গোস্ত খেতে পারবো বাট অতটুকু যতটুকু খেলে আমি বেঁচে যাব এবং এটা ইন্ডিভিজুয়াল হবে থার্ড আমাকে এটা মনে প্রাণে ঘৃণা করতে হবে কিন্তু এই ডক্টিন অফ নেসেসিটির ব্যাপারটা আমরা এমনভাবে ইসলামিক ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকাইছি যা আমরা ইনস্টিটিউশনাল লেভেলে ডক্টিন অফ নেসেসিটি দিয়ে করে হারামকে হালাল করে ফেলছি আমরা বাউন্ডারিকে ক্রস করে যাচ্ছি আমাদের ওখানে শরিয়া স্কলারদের একটা রোল আছে টু প্লে করা আমি মনে করি যে ইসলামিক ফিনটেক আসলে এই ব্যাপারগুলো আরও মানে ট্রান্সপারেন্ট হবে আরও উইল বি আবল টু মুভ টুয়ার্ডস মোর মাকাসিদ অফ শরিয়া 
এই কথাগুলো বলে আমি শেষ করছি আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর কবির হোসেন স্যার আমি এ পর্যায়ে আমাদের আজকের এই ওয়েবিনারের ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনারের মাননীয় চেয়ারম্যান ডক্টর আবু ওমর ফারুক আহমেদ স্যারকে সমাপনী বক্তব্য পেশ করবার জন্য অনুরোধ করছি এ পর্যায়ে সমাপনী বক্তব্য পেশ করছেন ডক্টর আবু ওমর ফারুক আহমেদ স্যার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ ইসলামিক ফাইন্যান্স ল কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটি জেদ্দা অ্যান্ড চেয়ারম্যান অফ সেন্টার ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ মুসলিম ওয়ার্ল্ড স্যার প্লিজ ইনশাল্লাহ <laughs> and all distinguished discussants for sparing their valuable time to join it in their very busy schedule. I also thank the moderator and our valuable audience without whose active participation it would not have been possible to make this gathering a great success within a very short period of notice. I hope your similar support will continue for our future endeavors so that the greater Muslim Ummah will reap the maximum benefits from these and similar events, insha'Allah. After such a remarkable and well-drafted keynote presentation made by the IDB laureate Professor Kabir Hassan, as well as other thoughtful discussions that have been made tonight by our honorable guests. Nothing remains to add. However, in order to wrap up the event for which I am assigned, I would like to say a few words just as reminders, first for me and then for others. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Islamic finance is one of the fastest booming segments of global finance, which is not only aimed to serve a core population of approximately 1.9 billion Muslims globally, but a wider global ethical finance audience to meet their social financing needs. The developments in the application of technology of to Islamic finance is an area that is being continuously and swiftly evolving every day and has therefore become a challenge showing the paramount consideration given by Islamic finance industry to adopt the appropriate technology. In adoption of technology in Islamic finance, the only limitation one needs to keep in his mind is not about the kind of technology it adopts, but the focus should be, should be to ensure that to whatever aspect of Islamic finance the technology is adopted, that aspect shall have Sharia compliant or ethical. Therefore, there is no notion of Sharia compliant technology. And technology ought to be adopted and implemented in Islamic finance without eroding the essence of it, which is built primarily on achieving Sharia compliance. Uh, FinTech is a concept that is used, as Professor Kabir Hazan also highlighted, and our brother Yusuf Sultan also discussed. It is to describe new technologies in the financial industry, which includes, for instance, mobile and collaborative technologies and the Internet of Think with next generation telecommunication networks. For example, we can cite the example for 5G. Big data analytics, artificial intelligence, what we call it AI, that uses deep learning, cryptocurrencies and assets, 
blockchain technology, as well as robo-advisors. The evidence in the literature suggests that the appropriate strategic adoption of fintech can lead to enhanced competitiveness, productivity, and performance. The firms should be able to have the appropriate capabilities, culture, and talent in the organization to experiment and conceptualize how fintech will affect current and future business process and models. Yet, there is very limited evidence on the use of fintech for dealing with the consequences of extreme events such as COVID-19. In the Islamic finance industry, fintech has been used in areas such as digital payments, mobile wallets, digital remittances, and crowdfunding, to name a few. According to Islamic Finance News Fintech landscape, the number of fintech firms offering Sharia compliance solution is composed of 142 fintech companies as of July 2020, compared with 120 companies in 2019. COVID-19 in 2020 harmed the world economy, stressed the financial ecosystem, and caused damage to many fintechs, but it has also created a up call to many, speeded up digital transformation and self-service, will surely force collaboration that will enhance and strengthen the Islamic financial system. It is true that 2020 brought unprecedented challenges to humanity, but nevertheless, it has definitely set a new normal that will continue for many years to come. Although this pandemic should have benefited the Islamic fintechs, but due to their position in the life cycle, life cycle curve and low capitalization, many have suffered. This pandemic also presented an opportunity for incumbents to bridge the gap with the struggling fintechs. But a large percentage of Islamic banks were caught unprepared to provide the same digital services. It is expected, therefore, that 2021 would be the year of corrective actions to address these issues in the fast-paced, less structured fintech world. Uh, brothers uh, uh, and sisters and my dear audience, now let us have a cursory look into the current position of Bangladesh in world's Islamic finance domain, as well as the impact of COVID-19 on the industry. In this country, the Islamic finance sector comprises of both banking and non-banking financial institutions, which include the couple companies, a small portion of Islamic capital markets, and a few other financial service providers. As per the latest report of Bangladesh Bank, as we know, that the Islamic banking sector in the country consists, consists of 11 fully fledged Islamic banks, 19 Islamic banking branches of nine conventional commercial banks, and 88 Islamic banking windows of, windows of eight conventional commercial banks. Since the couple account for only less than 2% of the total assets of the Islamic financial sector, the impact of COVID-19 would reflect mainly the Islamic banking sector. The COVID-19 pandemic have had some bad effects on the Islamic financial sector, although the extent of which still remain undetermined. Likewise, any sensible prediction at this point is not feasible since the effect of the pandemic depends clearly on how fast the spread of its outbreak is fully prevented. Nevertheless, the disruption to provide opportunities to diversify the sector and accelerate its expansion once the pandemic subsides. Relative to conventional counterparts, Islamic banks in Bangladesh are more exposed to small and medium-sized enterprises, microfinance and retail lending. The economic performance of other core Islamic finance jurisdictions 
is likely to remain subdued. If you look into the global perspective, globally, although the Islamic finance industry had previously been on track for strong growth in 2020, rating agency Standard & Poor's projected in June that it would have record low to mine single digit growth in 2020 and 2021 due to both due both to the pandemic and oil price uncertainty. This is compared to 11.4% growth last year, which was underpinned by more dynamic support market and new growth opportunities. Nevertheless, S&P believes that COVID-19 could unlock the long-term potential of the sector, arguing the pandemic provides an opportunity for more integrated and transformative growth with a higher degree of standardization, stronger focus on the industry's social role, and meaningful adoption of financial technology. Therefore, one may conclude that Digitalization and the increased prominence of fintech are the key. Since COVID-19 has led us to accelerate the digital transformation that was already underway prior to the pandemic. In addition, fintech can increase standardization, streamline processes, reduce costs, and boost transparency, making Islamic financial instruments more competitive compared to its conventional counterparts. To adopt Islamic fintech, definitely there is a need for regulatory authorities to be productive, to be proactive by encouraging Islamic financial institutions to invest and experiment in fintech. And one way of doing this is by introducing regulatory sandbox environments to test and then implement the technology-based transactions in the market. Some of the regulatory authorities in many countries, as highlighted by Prof. Kabir, such as Malaysia and United Arab Emirates, have taken this initiative. There have been many studies on how big firms are capable of using their resources in a way that they can help in managing today's business demands while being ready to adapt to environmental and con contextual changes. But in terms of Islamic financial institutions, they are lagging behind. It is therefore suggested that the concept of organizational ambidexterity is a dynamic capability that can help Islamic financial institutions develop sensing, seizing, and transforming activities and deal with the COVID-19 issues. The challenge of user and data privacy is of utmost importance for managers in all industries. To deal with this challenge, Islamic finance, financial institutions would need to establish policies for the collection, sharing, and analysis of data. The collection of personal information should be prohibited unless necessary. In this case, the absolute minimum of data should be gathered under the consent of the subject. Also, the appropriate systems and support staff should be in place to ensure that infrastructure is always available, ensuring smooth operation of all financial transactions. Therefore, post-COVID-19, Islamic financial institutions would need to rethink on how to revitalize their strategies, incorporating crisis scenarios and business continuity plans while looking at increasing revenues using alternative or additional channels. Maintaining customers virtually is not an easy task as the provision of a substandard service will harm the Islamic financial institutions irre irreversibly. So dear brothers and sisters, now you may ask to what extent the Islamic finance industry would be able to combat COVID-19 leveraging Islamic fintech. My answer might not be con convincing for you, though. Beyond the immediate economic implications, COVID-19 is going to create new opportunities by forcing this 
Islamic finance industry to adapt to rapidly to rapidly evolving market conditions and speeding up the pace of emerging trends in in digitalization to mitigate the impact of the outbreak. Also, the COVID-19 crisis can provide a convenient time for Islamic finance, a tectonic shift chance to move into true Islamic finance, basically a move from risk-free financing to risk-sharing model moves. FinTech applications like digital money and crowdfunding would accelerate this. Hence, real money payment systems, cryptocurrencies, mutual credit netting, Islamic microfinance, WAF, Sadaqa, agent banking, and cooperatives are likely to become popular and grow in size. In particular, non-bank Islamic finance, like peer-to-peer -peer financing, will rise tremendously in post-COVID-19 era. The projected shift to digital is a genuine paradigm shift, and there will be no return to the normal use of cash, checks, and physical branches. The overall customer behavior to shift to digital services will be a permanent change. The post-COVID-19 era will be the new normal. 2021 will be the year of partnership and recovery across the Islamic finance ecosystem. FinTech need access to funding and financial institutions need access to a variety of innovative products and services. Digital payments, after, uh, digital payments offer tremendous opportunities for SMEs in the Islamic world. And it is highlighted by my previous discussions. These businesses are realizing the digital gap and will try to address their digitization issues such as digitally uploading and marketing goods and services with physical delivery to the last mile. Islamic fintechs will compete with big tech firms to provide the technology that helps these, business, these businesses to get online. Fintechs will move to rebundling re re after years of unbundling banking services to diversify their offerings and expand their customer base. Fintechs and digital banks will evolve from being a secondary provider to becoming a primary provider considering customer engagement as a long-term investment. Financial products will shift to intelligent products with the utilization of behavioral science technology. Fintechs and big techs will move aggressively to embedded finance by integrating their fintech services at the core of other apps into the user experience. Buy now, pay later is an example of such a service. But question may arise, how fast are the Islamic finance players in the space adopting new tech? The answer depends on how well do the Islamic finance know their consumers. We should be careful not to let the tail wag the dog and adopt tech for the sake of adopting tech. In today's service, economy, it is crucial that we begin by first deeply understanding the needs and motivations of the consumer. By doing this, it invites lateral thinking and leads to more innovative solutions, generating new ideas to solve old problems. From there, we can design our digital products and services, and the tech innovation and adop adoption will be driven by that process. There are many digital ready players in this space, but still many behind the curve. As a starting point, it is urged to all players, if they are not already doing so, to adopt a thoughtful, methodical plan for the adoption of cloud technology as the foundation of all further innovation. It was also discussed by other scholars here before me. Then another pertinent question may be arised. What fintech trends do we want to see taken up? The regulators in some jurisdictions are not enabling, enabling players to take advantage of service providers 
outside of the specific jurisdiction. In particular, cloud transfer infrastructure service providers who may offer geographically dispersed data centers. This has to change. Governments and regulators need to create an environment which is competitive and allows for players to offer services globally. As soon as those barriers are removed, choices and agility will be increased, which will help create the conditions necessary to both scale and push forward digital transformation initiatives, such as the adoption of application programming interface or API based banking, an area which we are heavily involved in through our API based community Murabaha service. So long as there is an astute, aligned and aggressive top down strategy, our organization will then be in a great position. Then what role should technology play in the execution of Sharia compliance principles? To respond to this query, the Sharia compliance of everything we do is baked into the business application from the beginning. The tech does not add or take away from that fact. The responsibility of ensuring Sharia compliance still sits with those who define, maintain, and implement the governance procedures within the financial institutions. And because the tech moves so quickly, there is always a risk that these internal governance processes get left behind. So what is really important is that the teams which manage these procedures stay at the forefront and keep up to speed, always ensuring that they are enabling tech development and ensuring that their institution is agile. Finally, to move forward as an industry, what we need to do is that we need to educate and train ourselves on more innovative technologies. In the UK, for example, London is being positioned as a global fintech hub. But the vast majority of the UK Muslim population do not know that. There has to be a more consistent and consolidated approach from the UK government in terms of Islamic finance and fintech education in order to push forward the development of the market here. At the end, I would like to make some specific recommendations for consideration to authorities concerned in order to contribute to the development of a robust Islamic fintech. Firstly, as Islamic fintech's impact grows, a regulatory authorities of respective countries should take measures to prevent misuse. In this regard, a balance must be found between regulation required for consumer protection and pre preserving the growth of fintech. Second, the regulatory authorities should play a crucial role in fostering a healthy fintech ecosystem. Number three, a hospitable environment for fintech startups needs to be created by respective jurisdictions through initiatives that enable new companies to test their technologies in the marketplace while still ensuring sufficient consumer protection. Number four, Islamic financial institutions should be actively looking to acquire developing Islamic fintechs to boost their operations and time to market. Number five, key stakeholders of Islamic fintech, including regulation, regulators, incumbents, and challengers must work with Sharia scholars to align their vision and knowledge. Finally, Islamic finan financial institutions are suggested to partner with RAC tech companies or support a RAC tech startup to regulate fintech due to its growing and potential threats from cybercrime, terrorism, and money laundering. I earnestly hope that today's August webinar will act as a platform of acquiring knowledge on Islamic fintech and its impact on the growth of the industry for all, and we would be benefited from what we have been able to achieve 
from its outcome. And I look forward to having more insightful webinars on different issues faced by the Muslim Ummah. Again, I thank you all for your all our support through joining this noble initiative. Please don't forget to place your valuable suggestions and constructive criticisms to the organizers so that by, la by learning from their mistakes, they can improve the quality of their future webinars to make them more beneficial, by vibrant and results oriented forums for all. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us wisdom, vision, capability and dedication to rise to meet our difficult challenges. Since the Muslim Ummah have been evolved in the language of the glorious Quran as best of the community or Khair Ummah. Last but not the least, I thank you, my honorable audience, for having patiently sat through all that have been delivered today, including my humble chair address. Thank you very much. Sir, on a connect shukri apnar chamatkar tutho bohul evang gansham pitho bokri dar juno shudhi moduli apra shunsilan international webinar tir shamanito shava putir bokto bo bokto bo peshkur silan Dr Abu Omar Faruk Ahmed sir Associate Professor of Islamic Finance Law King Abdul Aziz University Jeddah and Chairman of Center for Sustainable Development of Muslim World. Shudhimundri Apradik Siran, Center for Sustainable Development of Muslim World Kurti Gajit, international webinar on the theme Leveraging Islamic Fintech in Banking and Finance Sector in Bangladesh. Askir A program at Shesh Projeshe, Amra E Prutashani, Amra program to Shesh Kurti Chachi, the Bangladesh A Prekapote Islamic Fintech Bastobayaner Ketre, Amadir A webinar T, Amadir দায়িত্বশীল বর্গের জন্য একটি সহযোগী হিসেবে একটি তথ্যপূর্ণ সহযোগিতা হিসেবে কাজ করবে এই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা আমাদের আজকের এই ওয়েবিনারটি শেষ করছি আমি সবশেষে আবারো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের সম্মানিত কিনোট স্পিকার প্রফেসর ডক্টর এম কবির হাসান স্যারের প্রতি যিনি অনেক কষ্ট করে আমাদের মাঝে অত্যন্ত তথ্যবহুল এবং জ্ঞান ভান্ডারপূর্ণ একটি কিনোট প্রেজেন্ট করেছেন আমি অনেক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ স্যার ফরমার চেয়ারম্যান ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ এর আব্দুল মজিদ স্যার প্রতি তিনি তার অনেক ব্যস্ততার মাঝে আমাদের মাঝে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন অন্যান্য মেহমান বৃন্দ আমাদেরকে সময় দিয়ে ধন্য করেছেন ওই টিকিট ওই বাটিকে ধন্য করেছেন সুন্দর করেছেন সাফল্য মন্ডিত করেছেন আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং সবশেষ আমাদের সাথে যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দূর দূরান্ত থেকে যারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং যুক্ত আছেন এবং ভবিষ্যতে কখনো আমাদের এই প্রোগ্রামটি দেখবেন আপনাদের সকলের প্রতি আমি আবারও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের আজকের ওয়েবিনারটি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আল্লাহ আমাদেরকে ভালো রাখুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকা